奥平信政のその後「どうする家康に学ぶ日本史」「長篠で活躍した亀姫の夫」「亀姫の許嫁奥平信政は長篠城においてわずか500の兵士で武田軍1万 5,000 の兵士と対峙し絶対絶命の窮地に立たされた」奥平信政のその後を詳しく見ていこう奥平家は東三河の国衆として今川家武田家そして徳川家に対して離反と起伏を繰り返していた奥平信政は織田信長の終戦で徳川家康の長女亀姫を正室に迎えることを条件に家康に組みすることを決意する。家康は武田信玄亡き後動きが鈍った武田軍から長篠城を奪い信政を守備固めに入れたこれを知った武田勝頼は山形正景に人質としていた信政の妻で16歳のお風と弟で13歳の船長の処刑を命じたお風は貼り付けにされた上に串刺しにされ船長はのこぎり引きされるというむごい方法で見せしめにされたが伝え聞いた信政はあまりの仕打ちにじっと耐え忍んだ冷静さを取り戻した信政は地元で地理に詳しい鳥居スネーモンに長篠城を抜け出させて家康に援軍要請に行かせている家康にあったスネーモンはあと数日で長篠城が陥落することを伝えたそれに対して家康は数日後には必ず織田信長の援軍数万が駆けつけて共に長篠城を救いに行くことを伝えたスネーモンは喜び勇んで長篠城への帰路に着いたが城門の手前で武田軍に捕獲されてしまう勝頼はスネーモンに「味方は来ない」と仲間に言えば「命は助けてやる」と伝えたスネーモンが承諾したため武田の兵士はスネーモンを長篠城の城門の前に立たせたしばらく沈黙していたスネーモンは覚悟を決めたのか「もうすぐ味方が来るぞ」と叫び続けた。武田兵は慌ててスネーモンを逆さ貼り付けにしたがそれでもスネーモンは「味方が来るぞ」と叫び続けたために武田兵に口刺しにされている命を懸けたスネーモンの叫びに信政はじめ長篠城の兵士たちは息を吹き返して武田軍の猛攻に数日間耐え続けた3万数千とも言われる織田、徳川連合軍が間もなく長篠・設楽ヶ原に駆けつけたこの設楽ヶ原の合戦で武田軍は織田・徳川連合軍に完膚なきまでに敗れ去っている約束通りに亀姫と結婚した信政は四男一女を設け長篠の戦いの功労者としてまた大事な娘婿として以後家康に重用されている1585年天正13年重臣の石川一政が突如として家康のもとを出奔して豊臣秀吉の家臣となった一政の出奔した理由にはさまざまな説が存在するが一つには一政が松平信康の後見人であったため信康亡き後は徳川家での立場が悪くなったためだとも言われている一政の出奔後に徳川家は軍政改革を行ったが武田家の軍政制度に詳しい信政が活躍した信政は家康の関東伊富士には上野の国宮崎に3万石を与えられている
また信政は関ヶ原の戦いでは徳川秀忠に随行して戦勝後は京都諸次第を務めているこの時信政は京都に潜伏中の安国寺絵家を捕獲する手柄を立てている関ヶ原の合戦での功績によって信政は美濃加納十万石に転封されたが間もなく三男の忠政に家督を譲って隠居している。奥平信政は1615年慶長20年に61歳で逝去している信政の死後もその子孫たちは家康や江戸幕府に徴用され信政の長男家政は下野の国宇都宮十万石を与えられているまた次男から四男までは松平姓を許され次男家治は神助長根七千石三男忠政は美濃加納十万石四男忠明は播磨姫路十八万石を与えられている瀬名の忘れがたみである亀姫とその夫奥平信政と子孫たちを家康は何かと気遣って厚遇したようである。